Como una forma de rendir un merecido homenaje al prócer presbítero y doctor José Simeón Cañas y Villacorta, el destacamento militar número 9 con sede en Zacatecoluca, Departamento de La Paz, se unió para conmemorar el ducentésimo quincuagésimo aniversario del natalicio de este gran prócer de la independencia patria. Fue el hombre que impulsó eh, la promul promulgar la libertad de los esclavos. Realmente ese legado ha sido muy importante para la humanidad, ya que fuimos los pioneros en América. Por tal motivo, se desarrolló la Semana Cultural del 13 al 18 de febrero del presente año, para culminar las actividades con una misa de acción de gracias a la memoria y obra del prócer presbítero y doctor José Simeón Cañas y Villacorta, que nació el 18 de febrero de 1767 en Zacatecoluca, La Paz. Fue filósofo, teólogo y humanista salvadoreño, siendo el 31 de diciembre de 1823 que pronunció un discurso solicitando la abolición de la esclavitud. Como parte de las celebraciones también se realizó un elegante desfile militar, el cual inició desde las instalaciones del destacamento, posteriormente recorrió las principales calles de la ciudad de Zacatecoluca, finalizando contigo al monumento situado en la Plaza Cívica Presbítero y Doctor José Simeón Cañas, donde participó el comandante del destacamento militar número 9, coronel de Infantería y Diplomado de Estado Mayor, Raúl Esteven Alvarado Cordejo, acompañado por autoridades civiles, 100 elementos del ejército y 50 integrantes de la Fuerza Aérea Salvadoreña. Muy bien, porque fomentan ¿verdad? lo que es la... Como le diré, que la juventud se entretenga en otras cosas y no anden en vicios o en otras cosas malas. Pues excelente, parece muy bien, tradicional, los colores y un respeto para ellos, los señores militares y, y PNC. Es así como la Fuerza Armada conmemora el natalicio del prócer José Simeón Cañas y Villacorta, con el propósito de que las actuales generaciones conozcan la valentía y su heroísmo. Además, el personal que integra el destacamento militar número 9 reitera su noble compromiso de buscar el bien común de los residentes del Departamento de La Paz. Síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram.